Bonjour à tous et à toutes. 2021 a été une très belle année pour Valoir Habitat, riche en résultats et en activités, malgré une crise sanitaire toujours présente. Il y a un an, jour pour jour, on faisait des vœux dématérialisés, souvenez-vous. Euh, J'avais qualifié cette année 2021 comme une année de transition et d'ambition. Transition parce qu'on avait aussi déployé notre projet d'entreprise, projet qu'on avait travaillé en 2020. Accompagné aussi la transformation assez profonde, il y a eu pas mal de transformations dans notre société, transformation d'organisation. Et puis ambitieux parce qu'on avait effectivement des objectifs qui étaient assez nettement qualifiés et on s'était mis quand même une barre assez haute. Donc 2021 a quand même été le reflet aussi de, de cette transition et ambition. On a fait notre première convention financière, je pense que ça a été un vrai succès, c'était également une première pour la société et pour la région, le fait de faire venir nos partenaires bancaires et de pouvoir leur dire qui, qui on est et dans quelle stratégie on s'était engagé. Notre organisation commence à payer parce qu'on a des indicateurs de gestion qui se sont nettement améliorés, donc ça encore une fois c'est tout à l'honneur des, des salariés de la société. Donc encore une fois on peut qualifier cette, cette année comme une année aussi de challenge, de challenge réussi. Au mois de juillet, c'était le lancement de la réhabilitation de l'ensemble immobilier des chaises à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Je n'oublie pas le lancement de construction d'immeubles de logements en bois paille, une première en région Centre-Val-de-Loire. Je voudrais moi, remercier les femmes et les hommes de l'entreprise. Ils ont été à nouveau remarquables dans leur travail, dans leur métier. Ils n'ont jamais failli malgré les conditions aussi qui ont été un peu compliquées encore en 2021, dans la poursuite aussi de 2020 avec, avec le Covid, ce qui force notre admiration et puis notre reconnaissance. Sur 2022, nous allons continuer à poursuivre un niveau d'investissement très, très important, à la fois sur la production neuve, sur l'ensemble de la région. On va continuer à diversifier aussi nos activités et nos produits, la montée en puissance de notre activité d'accession à la propriété. Euh, un scoop qu'on peut révéler, c'est qu'on vient tout juste d'être agréé euh, organisme de foncier solidaire. C'est une première ici aussi dans la, dans la région. Donc c'est un produit aussi, un service qu'on va développer en 2022. On doit être à l'arrivée également du plan de relance. C'est pour ça qu'on va continuer à investir plus lourdement, que, 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 plus fortement que, que l'année dernière en 2021, puisqu'on prévoit de, de, de mettre l'équivalent de 140 millions d'euros en investissement en 2022. C'est assez conséquent pour un organisme social comme le nôtre et puis à l'échelle de la région. On va accélérer la réhabilitation thermique de nos immeubles, c'est important, à la fois pour nos clients et puis, euh, et puis dans la transition écologique. Continuer à poursuivre notre innovation, on a besoin également, et on sera aux côtés des, des, des associations, parce qu'on va continuer à travailler avec eux sur un certain nombre de sujets, dont des projets d'intérêt général, pour accompagner aussi nos clients et puis euh, être euh, à côté des, des associations qui nous font euh, la confiance de travailler avec nous. Donc, vous voyez, ça va être encore une année assez ambitieuse, mais euh, tout en étant assez humble face aux événements, puisqu'on va continuer à vivre dans les difficultés telles qu'on telles qu peut les percevoir encore à ce jour. Je voudrais féliciter et remercier les salariés et les administrateurs qui font ce que l'entreprise est aujourd'hui. Une entreprise qui développe son offre de logement et services pour la satisfaction de ses clients. Je souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022 qui sera pour nous l'année du déploiement de notre engagement RSE.